Alhamdulillah 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 ولم يقل له كفوا احد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل اللقده من لساني يفقه قولي وما توفيك إلا بالله عليه دبكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي يمدي وهل اللقدة من لساني يفقه قولي وما توفيه إلا بالله عليه دبكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي يمدي وهل اللقدة من لساني يفقه قولي وما توفيك إلا بالله عليه دبكلت وإليه أنيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا صدق الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي المصطفى بلغ ما قاصدنا في اللنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا اهلا حبيبك Manilah Rabbi Wahangu wahana Wihde 
കൊതിയുണ്ടു വല്ലാതെ എപ്പോഴും മതിനോട് അതിലേ കൊന്നിയൊരു പാസതമന്നാനെ അത് നിന്റെ പൈപ്പൽ മാത്രമാഹന്നാനെ ബഹുമാന മാതൃവം നിറഞ്ഞ യോഗാധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധാരിമുസ്താദ് മറ്റ് മഹലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അതുപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർ കൊച്ചനജന്മാർ കൊച്ചനജത്തിമാർ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തവും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നാളെ ആഹാരത്തിലേക്കുള്ളൊരു മുതൽ കൂട്ടാക്കി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന യഥാർത്ഥ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നടന്ന് നമ്മുടെ ഓ പരിപാടിക്ക് വന്ന ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ നമ്മുടെ മഹലിന്റെ കീഴിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന എട്ട് ദിവസത്തെ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ വിനീതിനെ ഇവിടെ ക്ഷണിക്കുകയും അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തുന്ന എന്റെ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നീണ്ട ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ബന്ധമാണ് ഈ നാട്ടിലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന നിങ്ങൾ ഓമനപ്പിൽ അറിയിപ്പിളിക്കുന്ന റംല എന്ന് പറയുന്ന ഹംസ മൂന്ന് വർഷക്കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയും നല്ലൊരു ബന്ധമാണ് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാദികൾക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊരു ആമുഖ ആമുഖത്തിലേക്കൊന്നും കിടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ അവർ ദുബായ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശീർഷകത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇരിക്കൂലേ നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂലേ ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇരിക്കൂലേ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറ ഇരിക്കൂലേ എന്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എന്റെ സംസാരം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴും സ്പീക്കറിന്റെ സൗണ്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങ് അടിച്ചു വരുമ്പോ ചിലപ്പോ അലോസരം ഉണ്ടാവരുണ്ട് ആരും എണീറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഇൻഷാല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മൾ അവസാനം വരെ പറയുന്ന ആള് ആരെന്ന പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പറയുന്ന എന്റെ നെഫ്സിനോട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ഇരിക്കുന്ന സമയം നല്ല നെയ്യത്തോടു കൂടി ഇഹ്ലാസോടു കൂടി ഭയഭക്തിയോടു കൂടി ഇരിക്കുകയും കേൾക്കുകയും പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ഉള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ പരാജിതരുടെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന ഒരു ശീർഷകമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒക്കെയിലറിയല്ലാഹുവന്നു കടന്നു വരികയാണ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വല്ലാതെ വിഷമത്തോടു കൂടി ദുഃഖത്തോടു കൂടി കടന്നു വന്ന ഒക്കെയിലറിയല്ലാഹുവന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്ന ഞാൻ താങ്കളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ ദാഹം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്തു പോകുമോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഹബീബെ എന്ന് ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങളോട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി ഒക്കെ റതിയല്ലാഹുവന്നവിനോട് പറയാണ് ഒക്കെ എന്റെ വീട്ടില് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ല എന്റെ കയ്യിലും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ല ഉക്കയിലേ അതുകൊണ്ട് നീ ആ കാണുന്ന പർവ്വതമുണ്ടല്ലോ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലണം മുക്കയിൽ 
ചെന്നിട്ട്ഞ്ഞാൻ <laughs> എന്നിട്ട് പറയുന്നു പർവ്വതമേ ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ അല്പം വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട താമസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കുമായി കടന്നു ചെന്നാഹുവന്നു ആ പർവ്വതത്തോട് ചോദിക്കുന്ന സമയമാ ആ പർവ്വതം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല വെള്ളം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ൂടി ദുഃഖത്തോടു കൂടി പ്രയാസത്തോടു കൂടി ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ല പ്രവാചകന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നിട്ട് പ്രവാചകരോട് പറയുന്നു നബിയെ എനിക്ക് വെള്ളം തന്നില്ല നബിയെ ദാഹം മാറിയിട്ടില്ല നബിയെ എനിക്ക് ദാഹം മാറിയില്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുകയാ എന്നിട്ട് പർവ്വതത്തിന്റെ താരത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ എന്നിട്ട് പർവ്വതത്തോട് ചോദിക്കുന്നു പർവ്വതമേ എന്റെ ഉക്കയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ ഉക്കയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് എന്തേ വെള്ളം കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാ സമയത്താണ് പ്രവാചകനോട് ആ പർവ്വതം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ന് തുടങ്ങുന്നൊരായ തോതി കേൾപ്പിച്ചില്ല രവിയെ എന്നാ നബിയെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയുമല്ലോ പടച്ചവന്റെ കോടതിയില് വിചാരണ നടത്തിയേട്ടോ പടച്ചവൻ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന നരകമുണ്ടല്ലോ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യവർഗമാ കല്ലുവർഗമാണെന്ന് അത് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് കല്ലുവർഗത്തിന് ഞാനും പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണ് കുറച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് കറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാ ഉക്കയിൽ എന്നോട് വന്ന് വെള്ളം ചോദിച്ചത് അതല്ലാതെ ഉക്കയിലിനോട് എനിക്ക് പിണക്കമില്ല ഉക്കയിലിനോട് ഉക്കയിലിനോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല എന്ന് ോട് ആ പർവ്വതം പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എന്റെ നല്ലവരും നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ഉപ്പമാർ എന്റെ ഉമ്മമാര് കൊച്ചുമക്കളെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ വീട്ടിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ പ്രവാചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ ഒരുപാട് കല്ലുകൾ ചവിട്ടിയിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഉപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നപ്പോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ റബ്ബേ നാളെ നിന്റെ കോടതിയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പരബോരത കോടതിയുണ്ടല്ലോ അവിടെ എങ്ങാരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമോ അല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാ എന്ന് ചിന്തിക്കാ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കല്ലുകൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കറയുകയോ പർവ്വതങ്ങൾ കറയുകയോ വൃക്ഷങ്ങൾ കറയുകയോ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ോദിക്കുമ്പോ സഹാബ പറയുന്നു പറഞ്ഞു തന്നാലും നബിയെ പറഞ്ഞു തന്നാലും നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയോ വിശാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊരിക്കൽ പോലും കള്ളം പറയാത്ത ഈ പ്രവിശാലമായി കിടക്കുന്ന ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കാ
കരയുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഫാത്തിമ ബീബി പറയുന്നത് ഉപ്പാഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഉപ്പാഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇതാരാ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഒത്തുനിബിയുടെ മകളാ പറയുന്നത് ഉപ്പാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുന്റെ കണ്ണു നിറയുകയാ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയമാ ഒരു അമുസ്ലിമായ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തപ്പന തോട്ടം നിറയ്ക്കുകയാ ഒത്തുനബി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു ജോലി തരുവോടാ എനിക്കൊരു ജോലി തരുവോ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറുകയാ വിടെ ജോലിക്ക് കയറി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി നിറയ്ക്കുമ്പോ മൂന്നീത്തപ്പഴമാണ് കൂലിയായിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എട്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരുകയാ ഇരുപത്തിനാല് ഈത്തപ്പഴം പ്രവാചകന് കൂലിയായിട്ട് കിട്ടുകയാ അവസാന ഒമ്പതാമത്തെ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരുന്ന സമയമാ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ബക്കറ്റ് കിണറ്റിലേക്ക് ചാടി പോവുകയാ ആ സമയത്ത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമയുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകന്റെ ടിക്കുകയോ പ്രവാചകൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അടിയും മേടിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഈത്തപ്പഴവുമായി പ്രവാചകൻ ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയോ അള്ളാഹുവേ ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഫാത്തിമാക്ക് മക്കൾക്കോ ഈത്തപ്പഴം വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് വിളിക്കുകയോ ഫാത്തിമാ ബീബി കടന്നു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അതാ ഒരു മനുഷ്യനാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൈമുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വന്നു നിൽക്കുകയാസൂരിലേക്കോ ഫാത്തിമാവി കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു അതാരോ വന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയാ പ്രവാചകൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നു പ്രവാചകൻ കടന്നു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ മുഖത്തടിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാ ഒത്തിരി ചോദിക്കുന്ന പോലെ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എന്തിനാടാ ചെറുപ്പക്കാരോ നിന്റെ കൈ നീ മുറിച്ചു മാറ്റിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ആ പൊന്നുമോര് പറയുകയാണ് നബിയെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാ ഇമ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉപദ്രവിച്ചു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരുവോ ആ സമയത്ത് റസൂലിനോട് ബോധിക്കുകയാണ് നബിയെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നബിയെ പറയുകയോ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു പോയോ എന്ന് പറയേണ്ട താമസം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിഷാദ് അല്ലോ ഇല്ലല്ലോവേ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നറിയുവോ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തടച്ച ചെറുപ്പക്കാരന കടന്നു വന്നപ്പോഴോ പെരുമാറിയത് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയാ പെരുമാറിയത് പറഞ്ഞത് താങ്കളെങ്ങാരോ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായോ ഒരാള് പോലും നബിയെ താങ്കളിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് നമ്മുടെ മക്കളോട് കൂട്ടുകാരോട് പണ്ഡിതന്മാരോട് ആനിമീങ്ങളോട് സൈതന്മാരോട് എവിടെ വേണ്ട ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അവരോടെല്ലാം നിങ്ങൾ ദൈവോട് കൂടെ ോട് പെരുമാറാ നമ്മളോട് മുത്തനബി പഠിപ്പിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ പൊന്നുപോലെ കരുണയില്ലെങ്കില് ദയയില്ലെങ്കില് വിട്ടു വീഴ്ചയില്ലെങ്കില് നീ എത്ര നമസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ നീ എത്ര സതക്കാ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ ോ ആരു ധിക്ക 
പൊന്നുമോന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്തിനെന്നറിയുവോ പൊന്നുമോനെ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലോ ദുനിയാവിന്റെ മുകൾ ആകാശത്തിന്റെ താഴെ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരമാണെങ്കിലും ജീവിച്ചതെങ്കിലോ അത് നല്ല വിനയത്തോടുകൂടി ദയയോടുകൂടി കരുണയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമല്ലോ അഹങ്കാരം വേണ്ട പോലെ അഹങ്കാരം നമുക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല പറയുകയോ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞതോ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നവന്റെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നവന്റെ ഒന്നാമത്തടയാളോ കട്ടിയുള്ള ഹൃദയമാണെങ്കിലോ രണ്ടാമതായിട്ട് ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറയുകയാ ചുമോതുള്ളോ കരയാത്ത കണ്ണുള്ളവനാരാ കരയാത്ത കണ്ണുള്ളവനാരാ അവര് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് എന്റെ മുന്നേറിയൊക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കുകയാ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പടച്ചവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് കരയാറുണ്ടോ പാപ്പ മരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ മരിക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാർ മരിക്കുമ്പോഴോ വിസാരത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് കള്ളം പറയാത്ത ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ കരയണം പെങ്ങളെ കരയണം ചെറുപ്പക്കാര മുസൽമാന്റെ ആയുധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാജ്യം വളരെ വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി പൗരത്വ ബില്ല് അതിന് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ സുപ്രീം കോടതി മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നമുക്ക് അനുകൂലമായൊരു വിധി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും സയ്യിദന്മാരും ഒക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കും എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് പറയാ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ചില ആൾ പറയും ഞാൻ പറയണം മനസ്സിലാവണ്ട മനസ്സിലാവണ്ടി പറഞ്ഞോട്ട അപ്പോ ചില ആള് പറയാ അതൊന്നും വലിയ വിഷയമല്ല ഉസ്താദ് അത് പള്ളിയിലെ കുറച്ച് മുയിലാക്കന്മാരും കുറച്ച് കാരണവന്മാരും കൂടി റോട്ടിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ജാതയൊക്കെ നടത്തി കഴിയുമ്പോ അതൊക്കെ മാറും മാറും അതൊക്കെ അവരെ അവരുടെ അവർ ചില ആളുകൾ മാർച്ച് നടത്തുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ പിടിക്കാറ് പിടിക്കാറ് അവരുടെയൊക്കെ വിചാരം കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അവർ നടത്തട്ടെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പിടിക്കുക അവർക്ക് ഏതാണ്ട് മോഡി നേരെ പൗരത്വം എഴുതി കൊടുത്താണ്ട് വിചാരിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാർ വലിയ അപകടം വലിയ അപകടമാ വരാനിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് കൊച്ചനജത്തിമാരോട് പറയാ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവനോട് ദ്വാചിയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ അവൾ ഇസ്സത്തോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി ദ്വാചിയെപ്പോഴും പടച്ചവനോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാ നിസ്കാര ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ദ്വാചി അപകടത്തിലേക്ക് വലിയ വലിയ അപകടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണികൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ ഒരു ഒരു പറ്റം ഒരു പറ്റം തീവ്ര വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിലെ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തന ഹിന്ദുക്കളായ സഹോദരന്മാർ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അവരിൽ ഒരുപാട് പേര് നല്ലവരായി നമ്മളിലുള്ള അതിൽ മോശമായ വർഗീയത ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ അവരാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാ ഹൈന്ദ സഹോദരന്മാരും ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരും മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും എല്ലാവരും മേഘോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ നടന്ന് ഒരു പാത്രം നിന്ന് ഒരു ഒരു പായിൽ കിടന്നുറങ്ങി ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലം എത്രയോ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോണെ അതിന് വിരലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ കടന്നു വന്നിട്ട് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 
വളരെ രീതി വളരെ മോശമായ മുസ്ലിം മത്തിനോട് പെരുമാറുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതിലേക്ക് കടന്നാൽ അതിന്റെ ശൈലികളൊക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യ പടച്ചവനോട് നമ്മുടെ ആയുധം ദുവായ പടച്ചവനോട് ദുവാ നമ്മുടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആന്തമാനിലെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സഹോദരമാ വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറയാൻ വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടി അവർ പറയാണ് ഉസ്താദെ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊന്നും മിണ്ടാൻ പോലും കഴിയില്ല ആന്തമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് മിണ്ടാൻ പോലും അവർ കഴിയില്ല മിണ്ടിയാൽ അവർ ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്താക്ഷന ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയില്ല സർക്കുലർ ഇറങ്ങി അവിടെ അവർക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ പറയാണ് ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണം എന്താവും എന്നറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭീതിജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയാ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും മുസ്ലി ഉമ്മത്ത് വളരെ ആർജവത്തോടുകൂടി സടകുടഞ്ഞണീക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തപ്പെടും ഒരു സംശയം വേണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭോചിതമായി പറയാണ് എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ദുവാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ ഹബീബായ് നിബിതങ്ങൾ പറയാണ് പടച്ചവനെ കുറച്ച് കറയുന്നവർ നാളെ പടച്ചവൻ നാളെ പടച്ചവൻ നറശിന്റെ തണൽ കൊടുക്കുമെന്നോ ഷെഫിയോനാഹുലമാദങ്ങള് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിരിക്കുന്നവരോ കുറച്ച് കറയുന്നവരോ ഹബീബായ് നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചിരിക്കുകയോ ഒരുപാട് കറയുകയും ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോ എവിടെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരോ എവിടെയാ പൊന്നു മോളെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ കോമഡികൾ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുകയോ അല്ലാതെ കൊട്ടി കൊട്ടി ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ട് ചിരിക്കുമ്പോ കൊട്ടി ചിരിക്കുമ്പോ മോനെ അപകടമാണോ രക്ഷപ്പെടണോ മോനെ നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷമാവണോ എപ്പോഴും കറയുമായിരുന്നല്ലോ എപ്പോഴും കറയുമായിരുന്നല്ലോ സഹാഭാര്യമാര് ചോദിക്കുമ്പോ അത്താന്റെ റസൂൽ പറയൂലോ വല്ലാതെ ഭയങ്കരമാണ് ആയിഷോ നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലുള്ള പടച്ചവന്റെ ശിഷ്യ വലിയ ഭയങ്കരമാണ് ആയിഷോ എന്നാ റസൂല പറയുമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മാലിക് തെങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആരാണ് മാലിക്കെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിക്കടേ മാലിക് തെങ്ങടുക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാദിമായിരുന്നു മാലിക് തെങ്ങുടെ ഹാദിമായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് പരാതി പറയുകയോ മാലിക് തെങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ തെങ്ങള് അവൻ മോഷണം നടത്തുന്നവനാ മാലിക് തെങ്ങള് ചോദിക്കുകയാ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൻ മോഷണമാ നടത്തിയത് അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാര് പറയുകയോ മാലിക് തെങ്ങളെ ഇവിടെ ആര് മരിച്ചോ അവര് കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്യുന്ന രാത്രിയുണ്ടല്ലോ അവരടിക്കലേക്ക് ആ കവറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹാദിമ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയോ എന്തിനാ പോകുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കപന്തുണി മോഷ്ടിക്കാനാ എന്ന് പറയുമ്പോ മാലിക് തെങ്ങള് പറയുകയോ ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ മക്കളെ ഞാനൊന്നും വീക്ഷിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയോ 
അങ്ങനെ ഒരാൾ മരിക്കുകയാണോ അന്നത്തെ ആ ദിവസം കൊണ്ട് വന്ന് അടക്കം ചെയ്യുകയാ അന്നത്തെ രാത്രി ചെറുപ്പക്കാര് ഉറങ്ങാതെ കിടന്ന് കരയുകയാ ഉറങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്നു കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുകയോ ആ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയോ മാലിക് തങ്ങൾ പുറകെ ചെല്ലുകയോ നോക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ പുറത്തേക്ക് കബർന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയോ മാലിക് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പോലെ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്തിനാടാ മോനെ നീ കറയുന്നത് ആ സമയത്ത് പൊന്നുമോ പറയുകയോ മാലിക് തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ കുറാലരായത്തുണ്ടല്ലോ ങ്ങളെ കബറിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കബറിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കബറിന്റെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായത്തുണ്ടല്ലോ അത് ഓർക്കുമ്പോ കഴിയുന്നില്ല തങ്ങളെ ഈ കബറിൽ കൊണ്ടവൻ നടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു തങ്ങളെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനോ പിന്നെ എങ്ങനെ കിടക്കാനോ എന്ന് മാലിക് തങ്ങളോട് പറയുകയോ കബറിന്റെ ചാലത്തിരുന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കറിയുകയോ മാലിക് തങ്ങളും അവിടെ ഇരിക്കുകയോ അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയവേ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി നിന്ന് വാങ്ങിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാഹു എന്ന് തുടങ്ങി അവസാനം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മാലിക് തങ്ങളാ പൊന്നമോന് ശരീരത്ത് തട്ടുകയാ എന്നിട്ട് പറയുന്ന പോലെ എണീക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ സമയമായടോ സമയമായടാ എന്ന് പറയുകയാ അള്ളാഹുവേ മാലിക് തങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ ആ പൊന്നമോര് വിളിക്കുത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല ആ പൊന്നമോ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരോടൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാ ഉമ്മ നമുക്കൊന്ന് കരയോ നമ്മള് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഈ മാമ വലത്തോട്ട് സലാം വീട്ടി ഇടത്തോട്ടൊന്ന് സലാം വീട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടോ പൊന്നുപോലെ വേണ്ടടോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പടച്ചവരോട് ഈ മാമ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഈ മാമിന്റെ ഒപ്പം മാമിയും പറയോ നമുക്ക് കഴിയടേ ചെറുപ്പക്കാരോ കഴിയണേ പൊന്നുമോനെ ഈ മാമ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയാറുണ്ടല്ലോ ിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മണെ നന്മകൾ തരണയല്ലോ നാരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറു സഹോദരിമാരോട് പറയുകയാ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ നിസ്കാര കുപ്പായം എടുത്ത് നിസ്കാര പായിലേക്ക് വച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയോടല്ലോമ്മാ അവിടെ ഇരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണോ പറഞ്ഞത് പടച്ചവനെ ഓർത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നവരാരോ 
അവർക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്നോ അവർക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്നോ അബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞതെങ്കിലോ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ മൂന്നാമതായിട്ട് മുത്തുനബി പറയുകയാടോ തോൽ അമൽ നീണ്ട ആഗ്രഹം വച്ചു പുലർത്തുന്നവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ചിന്തകൾ അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടും കൂടും സ്വാഭാവികമായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പല ചിന്തകളും കടന്നുകൂടാ പല ചിന്തകളും കടന്നുകൂടാ എനിക്ക് അവൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കും ആവണം എന്നുള്ള ചിന്ത ചിന്ത അങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ള ചിന്ത ചിന്ത അവിടെ ഹറാമോ ഹലാലോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഹറാമിന്റെ പുറകെ ആയാലും വേണ്ടില്ല ഹലാലായാലും വേണ്ടില്ല ഹറാമായാലും വേണ്ടില്ല ജീവിക്കണം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ കൗമ പോണത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഹറാമും ഹലാലും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ് ഞാൻ എവിടെ വാഹനത്തിന് പോയാലും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളൊക്കെ കല്യാണം കൂടുന്നവരും കല്യാണം നമ്മുടെ പെൺമക്കളെയും ആൺമക്കളെയും കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തവരെ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂര് അല്ലെ കല്യാണം വലിയ ജോറാണ് ജോറെന്ന് പറഞ്ഞാല് അടിപൊളി കല്യാണം കല്യാണം മഞ്ഞ കല്യാണം കല്യാണം ചുവന്ന കല്യാണം കല്യാണം അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയുന്നുണ്ട് ത്രേസേമ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ട്രസ് കോഡ് കല്യാണം കല്യാണം അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം പല ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ വിഷയം കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് എന്റെ വൈകിട്ട് റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്ന പറയുന്നുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം പല്ലിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയും അത് ഇത്ര ശരിയായില്ല ഭക്ഷണം എന്താണ് ഇപ്പൊ അവന് പറ്റിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ കല്യാണം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഭാര്യ ആ പൊങ്കൊച്ചിന്റെ ഉമ്മ ഭർത്താവിന്റെ ചെവിൽ ഇങ്ങനെ തലയണ മന്ത്രം നടത്ത എങ്ങനെയപ്പൊ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്ക അമ്പത് പവനും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഏറ്റതല്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയപ്പൊ കല്യാണം നടത്ത ഇങ്ങനെ ആലോചന പറയാ പിറ്റേ ദിവസം ഇവനെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഭർത്താവ് വീടിന്റെ ആധാരം എടുത്ത് നേരെ പോകും ബാങ്കിലേക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് ബാങ്കിലൊക്കെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ ലോക്കറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലക്ഷം രൂപ എടുത്തോണ്ട് വരും എന്തിനാ കല്യാണം അടിപൊളി ജോറാക്കാൻ കുറച്ച് ഡ്രസ്സിന് കൊടുക്കും കൊടുക്കും കുറച്ച് സ്വർണത്തിന് കൊടുക്കും കൊടുക്കും കുറച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെലവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊരു മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്തിനാ കല്യാണ ചെലവിന് വേണ്ടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പരിശിക്ക് എടുത്ത പണാണ് എന്താണ് പരിശിക്കെടുത്ത പണ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷുക്കൂറിന്റെ മോളെ നല്ലോണം നടത്തി അതുകൊണ്ട് എനിക്കും നല്ലോണം നടത്തണം ആഗ്രഹല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുക ഓരോരുത്തർക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുക എന്നിട്ട് ആ പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് മട്ടൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും നമ്മൾ പോയിട്ട് സുഭിക്ഷമായി കഴിക്കും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ ഹറാമ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കല് ഹറാമാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില ആള് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ തീർന്നില്ല മുസ്ലിമെ ചിന്തിക്കണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ചറ്റയാടോ ചറ്റയാടോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രവാചകന്റെ ചറ്റ പിൻപറ്റാൻ നമുക്ക് എവിടെയാ സമയം മോനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ നമ്മള് അബീബായ വിധങ്ങൾ പറയുകയാണ് പറഞ്ഞത് ചിന്തിച്ചു കേൾക്കണേ മുസ്ലിമെ 
ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു ആളൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി കടന്നു വന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി കടന്നു വന്നാൽ അവിടെ വരുന്ന ആള് അവക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കൽ ആതിഥേയന്റെ കടമയാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് കല്യാണ വീട്ടിൽ ഇപ്പോ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടെന്നറിയില്ല ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ ബൊഫേ ഉണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ തണ്ടാൻ പോയി നിൽക്കാം അതാണ് അതിന്റെ മലയാള ഭാഷ പറയാൻ തണ്ടാൻ പോയി നിൽക്കാൻ കല്യാണ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാത്രം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയി തന്നെ വിളമ്പി എടുക്കുക അല്ലെ ആര് വിളമ്പി തരും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി നിന്ന് തിന്ന നാൽക്കാലികൾ തിന്നുന്നത് പോലെ നിന്ന് തിന്ന പച്ചക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബൊഫെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമ്പ്രദായം അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണത്തിന് പോകരുത് മാത്രല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ബഹിഷ്കരിക്കണോന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം തന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്ക് ഹബീബായ നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു അതിഥിയെ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അയാള് വന്നാൽ അയാള് വിളിച്ചിരുത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി യാത്ര അയക്കണമെന്ന് ഈർന്നില്ല മുസ്ലിമേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് മൻകാന യുമിനു ബില്ലാ പടച്ചർമ്പുരാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ആ വാക്കിന്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കണം മൻ ആരെങ്കിലോ മൻകാന യുമിനു ബില്ലാഹി ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് മുത്തലബി പറഞ്ഞത് വല്യൗമിൽ ആഖിറേ മൻകാന യുമിനു ബില്ലാഹി വല്യൗമിൽ ആഖിറ അന്ത്യദിനത്തിനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിഥിയെ അവൻ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമാണ് അള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൂടാ വരുന്നവരെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കണമെന്ന് മുത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല പരിഷ്കാരം തലക്ക് പിടിച്ചത് കൊണ്ടത് കൊണ്ടത് ാണ് <laughs> 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 അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ആ പല്ലിയെ കൊല്ലണോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പല്ലിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുള്ള ഞാനത് ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിച്ചാ രക്ഷ വിട്ടു അപ്പൊ പല്ലി അപ്പൊ പെണ്ണുമുള്ള വൈഫ് പറയും കുഴപ്പമില്ലാക്ക അടിക്കും ഞാൻ പതിരിങ്ങള് പേർക്കൊരു യാസിനോ പല്ലി അവിടെ രണ്ട് കരച്ചില നമ്മൾ പറയും രക്ഷ വിട്ടു പല്ലി കരഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓക്കെ എന്നാ ആര് പറയാ നമ്മള് പറയാ നമ്മളൊന്ന് പറയണം അഞ്ചു വക നിസ്കരിക്കുന്ന താത്താമാരും കാക്കാമാരെ പറയണെന്ത് പല്ലി കരഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പല്ലിയെ നിങ്ങൾ കൊന്നു കളയണം കളയണ്ടാൻ ഒറ്റടിക്ക് കൊന്നാൽ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞ് നൂറ് നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതപ്പെടുമെന്ന് ഷബീന റസൂൽ ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാര് പല്ലിനെ കൊന്നാൽ ഭാര്യമാര് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള തള്ളമാര് ഉമ്മമാര് പറയും ചീത്താനെ നിനക്ക് പാപം കിട്ടുന്നു എന്തിനാ അതിനിപ്പൊ കൊന്നേ അതിന് വേറെ വശം കൂടി ഉണ്ട് അതിന് കൊല്ലാൻ മുത്തലിപ്പി പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ അറിയാ ആർക്കേലും പല്ലിനെ കൊന്ന കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അറിയാവുന്ന എന്റെ മുന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിയെ യമ്രോധം കൂട്ടരും വലിയ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാ ആ സമയത്ത് തീരോട് പണച്ചവൻ പറഞ്ഞതെന്തോ ഇബ്രാഹി 
തീയനോട് പറയുകയോ ആ തീയിലേക്കാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവജാലങ്ങള് ചെയ്യുകയോ തീയങ്ങോട് കെട്ടിപോകാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ പല്ലിയിരുന്നു ഊതി കൊടുക്കുകയോട് തിയാളിക്കത്താൻ വേണ്ടി ഊതി കൊടുക്കുകയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയോ തീയേ എന്റെ ഇബ്രാഹിം നബിക്കൊരു കോട്ടവും വരാര് പാടില്ല ാണ് മുത്തിനബി കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊമിഞ്ഞുകൂടുകയോ സമുദായമുണ്ടല്ലോ എന്റെ മുത്തിനബി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ നടക്കുമ്പോ ഒരുപാട് മോശത്തരമായ ചിന്തകളിലേക്ക് കൊമിഞ്ഞുകൂടുകയോ ചിന്തിക്കടേ മുസ്ലിമേ സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയോ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞല്ലോ ചെയ്യാന് പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്തേ മുത്തിനവി എങ്ങനെ പറയാറ് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങളെ ബാധ്യലാവുകയാണ് ിവാദത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ഗുണം പിടിക്കുന്നില്ല മക്കൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല പകരം പറയാറുണ്ട് സാധേ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയാണ് വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരോട് പറയുകയാ പണച്ചവനല്ലേ പറഞ്ഞത് അബീബായ നിബിതങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ട അങ്ങനെ വന്നോ മോനെ നിന്റെ അടിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമടോ എങ്ങനെ പറയാലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായ മാന്യം വരാറുണ്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് സ്ഥാതേ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലോ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാ എന്തേ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തേ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒത്തിന് പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി പടച്ചവൻ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വാതിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര് പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദേ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടോ ബിസിനസ് തകർച്ചയിലോ നന്നാവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഉപ്പമാരോട് പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റതിയല്ലാവന്നു കടന്നു വരികയോ ഇല്ല പ്രവാചകന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയോ എന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ കടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ടു പേരിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലോ പ്രവാചകം പറയുന്നു പോയിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോ ബിലാലെ ബിലാൽ ഹൃദയന്നു കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവർ രണ്ടു പേരെയും വിളിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ വരികയോ എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തേ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവർ പറയുന്നു നബിയേ ഒരുപാട് ബിസിനസ് നടത്തിയവരോ ഒരുപാട് കച്ചവടം നടത്തിയവരോ എവിടെയും 
ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല രവിയെ ഒരുപാട് കടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ പറയും നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറയുവോ ആ സാബി ഭാര്യന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ ഭാര്യമാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പിങ്ങള് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് പ്രവാചകൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നോ അതിന് കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അഗ്രിബീഷായിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയോ ബാഹുവേ അവ രണ്ടുപേരും പറയുന്നു നബിയേ ഞങ്ങൾ ഈ ഇന്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് പാവകൾ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു സഹാബി മജ്ജന്മാരോട് പറയുകയോ നിങ്ങൾ കച്ചവടം നശിക്കോ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണ് കാരണമെന്ന് പറയുകയോ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ എന്താണ് കാരണം എന്താണതിന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂല് പറയുകയോ അഹമ്മത്തിന്റെ മലക്കുണ്ടല്ലോ അത് മകരവിഷായിന്റെ ഇടയിലേക്കോ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയോ കടന്നു വരുമ്പോ അവിടെ തമാശയും കളിയുമാണെങ്കിലോ മലക്ക് പോയിട്ട് പടച്ചവനോട് പറയുകയോ പടച്ചവരെ ഇന്നാലിന്റെ ആളുടെ വീട്ടിൽ കളിയും തമാശയുമോ അവിടെ സീരിയല് കാണുകയോ അതീമായ നിബിധങ്ങൾ ആ സാബി വജ്ജന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോട് അവിടെ കളിയും തമാശയുമാണെങ്കിലോ ഈ മലക്ക് പോയിട്ട് പറയാണ് പടച്ചവരെ ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഞാമത്തുകൾ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റഹമത്ത് വരുന്നത് അവിടെ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണേ അള്ളോ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതാണ് നശിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് സാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ മുന്നിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പ്രയാസങ്ങള് ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങള് ബിസിനസ്സിൽ തകർച്ചകള് മോനെ നിന്റെ കയ്യിലിരുന്ന പണമുണ്ടല്ലോ അത് കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും കടയിൽ നിന്ന് നീ തീ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടില് വച്ചു കൊടുക്കുകയോ നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളുടെയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ിധങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ മകരവിഷായിടയിലോ നിന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോ സീരിയല് കാണുമ്പോ കോമഡി കാണുമ്പോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ മോനെ നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ പാളിച്ച വരുമടോ നഷ്ടം വരുമടോ എന്ന് മുത്തിനമി പഠിപ്പിക്കുമ്പോ മോനെ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ കയ്യിലിരുന്ന പൈസ എടുത്തോ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് സീതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോവുകയോ പള്ളി ഉസ്താദന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോവുകയോ നിന്റെ സഹസിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യടേ ഒരുപാട് കടമുണ്ട് ജോത്സ്യന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളായ ജോത്സ്യന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഥകള് പറയുകയോ മോന് വേണ്ടടോ ിധങ്ങള് ആ സഹാബി വജ്ജന്മാരോട് പറയുകയോ ഇന്ന് മുതൽ മകരവിഷായിന്റെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഭാര്യമാരോട് പറയുകയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മുത്തിനമി പഠിപ്പിക്കുകയോ ഇതാ സജ 
അവരങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മാസങ്ങൾ കഴിയുകയോ അവര് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വരികയാട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ കിട്ടിയ ലാഭമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകന് ഹതിയ കൊടുക്കുകയാട് ഇതെന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് മുസ്ലിമേ ഇന്ന് പോയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മമാര് പറയണേ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് വീട്ടിൽ ഉപ്പമാര് വീട്ടിൽ പറയണേ അറിയാവുന്നവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ മകര വിഷായിന്റെ ഇടയില് മഹത്വമുള്ള സമയമോ റാമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരുന്ന സമയമോ അവിടെ തമാശ പാടില്ലുമ്പോ കോമഡികൾ പറയല്ലുമ്പോ അവിടെ സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലണം ചെറുപ്പക്കാരോ അവിടെ വന്നു ഹാസൂറ ചോദണം പോരെ അങ്ങനെ ചെയ്താറുണ്ടല്ലോ കച്ചവടത്തില് പറക്കത്തിൽ ലഭിക്കോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാ മൂന്നാമതായിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെട്ടു ജീവിക്കുക ഉള്ളതെന്തോ അതനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കണേ ഹബീമായ നിബിധങ്ങള് മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കാര്യമാണ് നാലാമതായിട്ട് ഹബീബായ നിബിധങ്ങള് പറയുകയോ അലഹിറോ ദുനിയാവിനോടുള്ള പ്രേമമോ ദുനിയാവിനോടുള്ള ഹുപ്പോ ദുനിയാവിനോട് ആര് പ്രേമം വെക്കുന്നവോ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബിയാനുപര് സൗര ഹൃദയാഹുവന്നെ പറയുകയാ ഏറ്റവും മോശമായ വസ്തുവാണ് ദുനിയാവ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഓടുന്നത് ദുനിയാവിന്റെ പിറകെയാണ് നമ്മൾ മണ്ടുന്നത് പൊന്നുമോരെ നമ്മൾ എന്തിരാടോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാറ് നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമല്ലോ ആകുമിന്റെ റസൂര് വലിയ സല്ലമാതങ്ങള് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറയുകയാ എന്റെ സമുദായത്തിനൊരു കാലഘട്ടം വരെ മാത്രേ ആ കാലഘട്ടം ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടമാ സിദ്ധിക്കടേ മുസ്ലിമേ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി അഭവാന്റെ റസോല പറയുകയോ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടം വന്നാ അന്നെന്റെ സമുദായത്തിന് നേരെ തീന്മേശയിൽ വിളമ്പി വച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് കൈകൾ വരുന്നത് പോലെ ശത്രുക്കൾ മുസ്ലിം നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുമെന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിൽ ഏതാട് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുകയാട് ഹബീബായ നിമിതങ്ങൾ പറയുകയാ ദുരിയാവരിക്കപ്പെടുന്നതാരോ അവരും നഷ്ടത്തിലാടാ നിമിതങ്ങൾ പറയുകയാ ദുരിയാവിന്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാ ദുരിയാവിനെ ഹുപ്പ് വെക്കുന്നവരാ ദുരിയാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ പക്ഷേ വയൻ സോനല്ലാ 
ആഗ്രഹത്തെ മറന്നു കളയുകയോ ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല പറച്ചവനെ നാളെ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരേണ്ടതാണല്ലോ എന്ന ചിന്ത നമുക്കില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ അത് നടക്കുന്നതോ ഇന്ന് പ്രഭാതമായി സമയം പ്രഭാതം മുതൽ ഈ സമയം വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദുനിയാവിന്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രഭാതം അഞ്ചു മണിക്ക് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് യാത്ര തിരിച്ചതാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഏഴു മണിയാവുകയാണ് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പതിനാല് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരുമ്മമാര് പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ജീവിക്കുകയോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം അത്രയും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ നമ്മൾ ദുനിയാവിന്റെ പുറകെ നടക്കുകയല്ലേ പഠിച്ചവരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ ദുനിയാവിന്റെ പിറകെ വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട ദുനിയാവല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആന പറയുന്നത് ശരീരമുണ്ടല്ലോ പത്തറുപത് വർഷക്കാരും ദുനിയാവര് ജീവിക്കുമ്പോ ആ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് നിന്റെ നെഫ്സിന് വേണ്ടി നിന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എന്താണോ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് നന്മയാണ് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അതെത്രയോ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാടോ ഇത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ പടച്ചിറപ്പ് പറഞ്ഞതാട് മരിക്കേണ്ട മോരെ മരിക്കേണ്ടേ നമുക്ക് അബീബായ നിബിധങ്ങളും സാപത്തും കൂടി ഒരു റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചത്തു കിടക്കുന്ന ആടുണ്ടല്ലോ ഈ ചത്തു കിടക്കുന്ന ആടുണ്ടല്ലോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു തിറകമിന് തരാ സാബ എന്ന് പറയുമ്പോ സാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ എന്തിനാബിയേ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് വെറുത് നിങ്ങൾക്ക് തരാ ഇതിന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ സഹാബത്ത് പറയുന്ന നബിയെ അത് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ തന്നെ വികലാംഗനാട് ഇപ്പോഴോ ചത്തു കിടക്കുകയാട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയമോ അബീബായ നബിതങ്ങള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന സാബ ഇതിനേക്കാൾ മോശമോ ദുനിയാവുന്ന ഹബീബായ നിബിധങ്ങളോ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിന്റെ മുകളിലോ പത്തറുപത് വർഷക്കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ അസോല പറയുന്നു െ പോകേണ്ടവരല്ലേ നമ്മള് എന്റെ മുന്നിരിക്കുന്നവരെ നമ്മള് പോകേണ്ടവരല്ലേ ഈ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് ഈ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബായ ദാരി ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പ ഇന്ന് മൂന്ന് മണിയായപ്പോ പടച്ചവന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി ലോകത്തോട് പോയി എങ്കിലോ ഉപ്പയെ കൊണ്ടുവന്ന് കബറിൽ അടക്കം ചെയ്യുകയോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കം ചെയ്യുകയോ എന്റെ മുന്നിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കബർ കാണുന്നവരാ കബർ കണ്ടവരാ കബർ ലൈവായിട്ട് കാണുന്നവരാ എന്റെ ഇടത്തെ വശത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉപ്പമാരുണ്ടല്ലോ ഉപ്പമാരുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ കബർ ലൈവായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവർ കാണണം മോളെ കബർ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണോ കബറിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണോ 
ഒന്നിരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലമ്മോ അവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടിരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ല കബറിലേക്കോ കൊണ്ടുപോയി വെക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുമോ ദീപായ നിബിധങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവിടെ മുതലുള്ള ജീവിതമുണ്ടല്ലോ അവിടെ മുതലുള്ള ജീവിതമുണ്ടല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ആരാണോ പരിശ്രമിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം തുടങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിന് അത് സന്തോഷത്തിലാവാ സന്തോഷത്തിലാവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറയുമ്പോ ആ കബറിൽ ഞാനും കിടക്കേണ്ടവനാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരും കിടക്കേണ്ടവരാല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ പഠിച്ചവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ അബീബായ നിബിധങ്ങൾ കരഞ്ഞു അബൂബക്കർ തങ്ങൾ കരയുകയോ ഉമർ തങ്ങൾ കരയുകയോ ഉസ്മാനു തങ്ങൾ കരയുകയോ എന്ന വേണ്ട സഹാവത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ഓർച്ചവരെ നമുക്ക് കരയാൻ കഴിയണോ ആകുവേ പ്രവാചകന്റെ പോറ്റുമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ോകത്തോട് വില പറഞ്ഞ സമയമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബിയാമയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ തലയിൽ നിന്ന് ആ തുണിയങ്ങോട് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് ചെവിയോട് ചൂണ്ടു ചേർത്ത് വച്ചിട്ട് പറയുകയോ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നല്ലോ എനിക്ക് വെള്ളം തന്നല്ലോ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചല്ലോ എനിക്ക് സ്നേഹം തന്നല്ലോ ഇന്നിതാ നിങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലമ്മോ എന്ന് പറയുന്ന മുത്തുനബി ഉണ്ടല്ലോ ഫാത്തിമാബിന്ദാസിലേക്ക് അടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയോ പഠിച്ചവരെ ഹദീസിലി കാണാ പ്രവാചകൻ മുമ്പിൽ വരികയാട് പിന്നെ ബാക്കി വരികയാട് എന്നിട്ട് സാപത്തിനോട് പറയുന്നു സാപ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കബർ ഇറക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട് കടന്നു വരട്ടെ പ്രവാചകൻ കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ട് മൊത്തിനബി ധരിച്ചിരുന്ന കമീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഊരിയിട്ട് ഫാത്തിമാബിന്ദാസെ പൊതപ്പിക്കുകയാട് എന്നിട്ട് ഹബീബായ നിബിധങ്ങള് പച്ചയായ മണ്ണിലേക്ക് കിടക്കുകയോ അവിടെ കിടന്നുരുണ്ടോ എന്നിട്ട് മുത്തിനബി എണീറ്റു എന്നിട്ട് സാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു സാപ ഇറക്കി വെക്ക് സാപ്തിറക്കി വെച്ചു പലകിയങ്ങോട് മൂടി എന്നിട്ട് മണ്ണിട്ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോരുമ്പോ റസൂറിനോട് സാപത്ത് ചോദിക്കുകയോ സാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആ സമയത്താണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ശേഷമുള്ള ഉമ്മയോ അവരെ കൊണ്ട് വന്നടക്കം ചെയ്യുമ്പോ അതാ കബർ ഞെരിക്കും സാബാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കമീസ് കിടക്കുമ്പോ അലൈവസല്ലോ കബർ ഞെരുക്കൂല അതിന് ധൈര്യം വരില്ല അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മൊത്തിനബി പറഞ്ഞുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോ ഒരു വാക്ക് കേട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ലോ നാളേക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുമോരെ നാളേക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമോരെ അങ്ങനെ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമല്ലോ ഹബീബായിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയോ നാലാമത്തെ പരാജിതന്റെ അടയാളമോ ിന് വേണ്ടി ഓടുന്നവരാ തിരിയാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ പൊന്നുമോൻ 
കുറെ ചിന്തിക്കണോ അതീവായ നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നു ദുനിയാവിനെ പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദുനിയാവിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ലോ അത്രക്ക് വെറുപ്പാണ് ദുനിയാവ് അത്രക്ക് മോശമാ ദുനിയാവ് നമ്മളൊന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ എവിടെ നോക്കിയാലും ഹറാമാ എവിടെ നോക്കിയാലും ഹറാമാ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാ നമ്മുടെ ജീവിതം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാവാൻ വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടാവിന്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെ ഓടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ ലാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും തങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കേറിയിരിക്കാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം വേണ്ടേ നമുക്ക് നമുക്ക് നാളെ പടച്ചവന്റെ പേര് രക്ഷപ്പെടുക ആരും ഉണ്ടാവൂല ആരും ഉണ്ടാവൂല ആരും ഉണ്ടാവൂല നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ രക്ഷ അതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ തിപ്പിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തും അള്ളാഹു അതിന് ഭാഗം മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാളിച്ചുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരാറുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താണ് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല ഇൻഷാല്ല അപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായി ചെലവുകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തേനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ സഹായം അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് സയ്യിദ് അവർക്ക് വേണ്ടി സയ്യിദ് അവരെ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തവും കേൾക്കുന്ന കാര്യം നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ടാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബർ ലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹ്മദ് അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹ്മദ് പുറത്ത് മാറി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ സൗണ്ടിന്റെ അടിച്ചിട്ടാണ് മാറിയെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നിൽക്കുക കയറിയിരിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല ആ മുത്തനബിയുടെ പേരക്കിടാവാണ് സദസ്സിന് നമ്മൾ ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്ക നമ്മള് നമ്മള് അപ്പോ മര്യാദക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കേറിയിരിക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ആവട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിർത്താം അല്ലെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിർത്താം നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ സ്വീകാര്യോഗ്യമാവണം നമ്മൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിന് അബി ത്വാലി അനുഹും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുക ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ഒഫാത്താകുന്ന സമയം ഫാത്തിമ ബി വിളിച്ചിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മോളെ ഫാത്തിമ ഉപ്പ മരിക്കാൻ പോവാൻ ഫാത്തിമ ബി കരഞ്ഞു എന്നും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ മോളെ ഫാത്തിമ നീയായിരിക്കും ഞാൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായി എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക എന്ന് ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബി ബി കരഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുവെന്നും ഹദീസിൽ കാണാം ഈ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ മുത്തിനബി ലോകത്തോട് വിട പറയും 
ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാദങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ഹാത്തിമാബീബി കരയുകയാ സസ്യങ്ങൾ കരയുകയാ ജീവജാലങ്ങൾ കരയുകയാ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഫാത്തിമാബീബ് റതിയല്ലാഹു രണ്ടുപേർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ബാധ്യമാബിക്ക് വല്ലാത്ത ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാവാചകന്റെ പോറ്റുമ്മയായ ഉമ്മോയ്മന്നെ വിളിക്കുകയാ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫാത്തിമക്ക് സുഖമില്ല എന്നൊന്നും അലിയാര് തങ്ങളോടൊന്ന് പറയുകയോ അലിയാര് തങ്ങൾ പള്ളിയിലാ ഉള്ളത് ഓടിച്ചെല്ലുകയാധിമാബിയുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുകയാ അലിയാര് തങ്ങൾ തിരിച്ചോടി ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാ വന്നിട്ട് ഫാത്തിമാബിയുടെ തലയെടുത്ത് മടിയിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫാത്തിമാ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് മോളെ എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ പറയുന്നുവല്ലയോ ഭർത്താവേ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത വേദനയാ എന്തെന്നില്ലാത്ത വിഷമമാ എന്തെല്ലാത്ത ദുഃഖമാ എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ എന്ന് പറയുമ്പോ അനിയാര് തങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ോടല്ല മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് നിന്നോട് ഞാനാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുകയാ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം പൊരുത്തും ചോദിക്കുകയാട് അതാ കടന്നു വരുന്നു കാബിദുള്ളറുവാസുറായിലെ കടന്നു വരികയാ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഫാത്തിമാബീവിയുടെ രോഗനെ പിടിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ അലിയാരുതങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ിയുടെ മയ്യത്തെടുത്ത് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുകയാ എന്നിട്ടൊരു വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് പൊതയുക പൊതിക്കുകയാട് അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാ പറയുമ്പോ രണ്ടുപേരും ചാടിയണിയിക്കുകയാട് രണ്ടുപേരും മുറങ്ങുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ രണ്ടുപേരും ചാടിയണിയിട്ടിട്ട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഉമ്മ ഇന്നുറങ്ങി പോയി നാ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് വിളിച്ചുണർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കടന്നു ചെല്ലുകയോ എന്നിട്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു ഉമ്മാന്റെ ശരീരത്തേക്ക് കൈയങ്ങോട് വെക്കുകയാട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒന്ന് കണ്ണു തുറക്കുവോ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു വിളിക്കാൻ വന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഞങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ച ദിവസമായെന്ന് പറയുമ്പോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മക്കൾ വിളിക്കുന്ന വിളിയാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമയമാ അലിയാരു തങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാ നമ്മുടെ ഉമ്മ തിരിച്ചു വരാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മുന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവരാട് ആരെയും ഭർത്താവുമായി ഒരുപാട് പിണങ്ങാറുണ്ട് മക്കളുമായി പിണങ്ങാറുണ്ട് മോളെ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഭാര്യയോട് പോയിട്ട് മോലെ നിരക്ക് പറയാൻ കഴിയണോ മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ കഴിയണോ മക്കളെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാൻ കഴിയണോ പൊരുത്തപ്പെടടേ പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയണോ അല്ലെങ്കിലോ പിണങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് എങ്ങാനും ആ രാത്രി എങ്ങാനും മരിച്ചു പോയോ 
ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനെന്ന് ഷബീബിനാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഭംഗിയാക്കുക അതുപോലെ ഈ സാധുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോത് സദസ്സിലൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യും ഷാദ നാളെ തലശ്ശേരിയിലാണ് മറ്റന്നാൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ കുമ്പളയിലാണ് പരിപാടി ഇന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പോകും അതുപോലെ എൻ്റെ സംസാരത്തിലോ നടത്തത്തിലോ ഇരുത്തത്തിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് പൊരുത്തപ്പെടുക പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക ഇൻഷാല്ല ഈ സാധനം വേണ്ടി നിങ്ങളും ദുവാ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം തന്നെ അതുപോലെ റംല എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഹംസ സാഹിബ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ നാട്ടിൽ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ സംഘാടകർ എന്നെ മഞ്ചേശ